ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் எஃப் டுவெல் கான்ஃபியூர் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஃப் டுவெல் கான்ஃபியூரில் என்னென்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை எப்போ நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் எப்போ டிசேபிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா எஃப் டுவெல் கான்ஃபியூரை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இல்லை ஜென்ட்ரல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் அக்கௌண்டிங் டெர்மினாலஜி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரியான டேர்ம் யூஸ் பண்ணணும் இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் வந்து இன்கம் எக்ஸ்பென்சஸ்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் டிஆர்சிஆர்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க சார்க் அப்படின்னா கீழே கொடுக்கக்கூடிய இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்க் நாடுகள் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் நேபாள் பூட்டான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்க் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் கிரெடிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம இந்தியா சார்க் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நே டிஃபால்ட் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் நேம் இன் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட்டில் எப்படி நின்னும் ஒன்று அலைஸ் பிராக்கெட்டில் நேமா இல்லை அலைஸ் ஒன்லியா இல்லை நேம் பிராக்கெட்டில் அலைஸ் அப்போ நேம் பிராக்கெட்டில் அலைஸ்ங்கிற ஆப்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் கண்ட்ரோலையே கூட சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து நான் பண்ணுவோம் டிஸ்பிளே ட்ரையல் பேலன்ஸ் போகிறேன் கரண்ட் அசட்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இங்கே பாருங்கள் இந்தியன் பேங்க் அப்படிங்கிற பிராக்கெட்டில் அலைஸ் நேம் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த அலைஸ் நேம் எங்கே இருக்குது நான் என்ன பண்ணேன் அக்கௌண்ட் இன்ஃபோவில் லெட்ஜரில் லெட்ஜரில் என்ன பண்ணேன் இந்தியன் பேங்க் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த அலைஸ் அப்படிங்கிறதுல ஐபின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது அங்கே என்ன பண்ணுது நமக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டில் ஷோ ஆகுது ஸோ எப்படி நமக்கு ரிப்போர்ட் ஷோ பண்ணணும் ரிப்போர்ட்டில் நேம் எப்படி ஷோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது இந்த டிஃபால்ட் அப்பியரன்ஸ் நேம் ஆஃப் இந்த ரிப்போர்ட் அதே மாதிரி ஸ்டாக்கு ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேமு பிராக்கெட்டில் பார்ட் நம்பர் வேணுமா இல்லை பார்ட் நம்பர் பக்க அலைஸ் வேணுமா ஸோ இதில் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டிஸ்பிளே நேம் ஸ்டைல்ஸு ஸோ நமக்கு எதை மாதிரி வேணுமோ அதை மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டேட் ஃபார்மேட் டேட் ஃபார்மேட் நம்ம இந்தியாவில் காமனாக யூஸ் பண்ணுறது டேட்டு மந்த்து இயரு அதுவே வந்து யூஎஸில் மந்த்து டேட்டு இயரு சைனா ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயரு மந்த்து டேட் அப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்மேட் வேணும் ஸோ இந்த இடத்துல செப்பரேட் பிட்வீன் டே மந்த்து டே மந்த்தை மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஐஃபன் யூஸ் பண்ணுவோம் டேக்கு மந்த்துக்கும் இப்போ ஸ்லாஷ் வேணால் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷல் கேட் இப்போ ஆஷ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ண நினைக்கிறோமோ அது இப்போது பக்கத்தில் டிடி பக்கத்தில் ஐஃபன் இருக்குது பாருங்கள் அது தான் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண நான் ஐஃபன் கொடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் ஃபார்மட் நம்பர்ஸ் ஸோ கேரக்டர் டு யூஸ் ஃபார் டெசிமல் டெசிமல் ப்ளேஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கண்ட்ரோல் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஒன்று அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுப்போம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இந்த டாட் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் அந்த டாட்டு தான் இந்த இடத்துட்ட உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து செப்பரேட் யூஸ் ஃபார் தௌசண்ட்ஸ் இப்போ தௌசண்ட் நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று கமா மூணு ஜீரோ கொடுப்போம் ஸோ அப்போ இந்த பக்கத்தில் ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் தான் இங்கே கமான் வேணுமா என்னென்னு வேணும் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே நம்ம டாட்டே கொடுத்துப்போம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் சைன் பிஃபோர் கரன்சி ஆர் யூனிட் சிம்பிள்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சைன் இப்போ நமக்கு ஆட் சைன் பிஃபோர் கரன்சி ஸ்லாஷ் யூனிட் சிம்பிள்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் வரும்பொழுது முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கரன்சி சைன்ஸ் வேணுமா வேணாமா இப்போ இன்கேஸ் நம்ம யூனிட் அப்படிங்கிறது கேஜின்னு கொடுப்போம் இல்லை நம்பர்ஸ்ன்னு கொடுப்போம் ஸோ அது மாதிரி உள்ளதில் நமக்கு பக்கத்தில் சைன் வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் எஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம கொடுத்துக்கணும் ஸோ அமௌண்ட் இன் மில்லியன்ஸ் ஸோ நமக்கு நம்ம அந்த கமாஸ் சயின்ஸு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு போடுவோம் ஸோ மில்லியன் அமௌண்ட்டுனா பக்கத்தில் என்ன பண்ணும் நமக்கு கமாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் தௌசண்ட்க்கு இடையில் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் கம் அதை மாதிரி நமக்கு அமௌண்ட் இன் மில்லியனில் நமக்கு ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம எஸ் கொடுத்துக்குறோம் அடுத்து டேபிள் கான்ஃபிகரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன் வவுச்சர் ஷோ ஒன்லி ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் நேம்ஸ் பக்கத்தில் குவான்டிட்டி காமிக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம இங்கே எஸ் கொடுத்துக்குறோம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வவுச்சர் போகிறேன் இப்போ ந
இங்கே பாருங்கள் பக்கத்தில் வந்து எத்தனை குவான்டிட்டி நம்மகிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ணாது ஸோ இன்கேஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் டுவெலில் ப்ரெஸ் பண்ணி ஜென்ரலில் போயிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நோ கொடுத்துறேன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வவுச்சர் இப்போ பாருங்கள் பக்கத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர்ஸ்ன்னு காமிக்கிது பாருங்கள் ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜென் எஃப் டுவெல் கான்ஃபிகுரேஷன்ஸில் இன் வவுச்சர் ஷோ ஒன்லி ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் நேம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அப்ளை கீவேர்டு ஃபில்டர் டு லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சாரிலேயே நிறைய சாரி இருக்குது எஸ்ன்னு ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா எஸ் மட்டும் நமக்கு என்ன பண்ணணும் ப்ளூ கலரில் ஷோ பண்ணி காமிக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை மாதிரி நம்ம காமிக்கணும் அப்படின்னா அங்கே எஸ் கொடுக்குறோம் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே நோ கொடுத்துருக்கோம் அப்ளை ஃபார் ஆல் காலம்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலம்ஸுக்காக இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டுமா அப்படிங்கிறத கொடுக்குறோம் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் வேணும் அப்படிங்கிறனால அந்த இடத்துல நம்ம எஸ் கொடுத்துக்குறோம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ஷோ டேபிள் வித் மாஸ்டர் ஒன்லி இன் கரண்ட் லாங்குவேஜஸ் ஸோ நம்ம மாஸ்டர் டேபிளில் நம்ம இன்கேஸ் நம்ம தமிழில் நம்ம மாற்றிருந்தோம் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா நமக்கு மா தமிழில் தெரியக்கூடாது ஒன்லி இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துட எஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்லி இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் ஷோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் அண்டு எக்ஸ்போர்ட் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸமல் ஃபைல்ஸை நம்ம எக்ஸமலில் பண்ணும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா சம் எரர்ஸ் வரும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸமலில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த எரர்லாம் நமக்கு வந்து வந்தாலும் பரவாயில்ல எக்ஸ்போர்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அந்த இடத்துல நம்ம எஸ் கொடுத்துக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஓவர் ரைட் வவுச்சர்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டு டூப்ளிகேட் டியூரிங் இம்போர்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணும்போது இன் கேஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வவுச்சர் நம்பர் பேமெண்ட்டில் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருப்போம் ஏற்கனவே உள்ள ஓல்டு பேக்கப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வவுச்சர் நம்பர் ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டுமே வந்து ஓவர் ரைட் ஆகணும்னு நினச்சோம்னா இந்த இடத்துல ஏஸ் கொடுப்போம் அப்படி இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணோம் இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இருக்கிறது என்ன பண்ண நமக்கு வார்னிங் காமிக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம நோ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பேஸ் கரன்சி சிம்பிள் அலாங் வித் அமௌண்ட்டு ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்பொழுது நம்ம இந்த கம்பெனி ரூலில் ரிப்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு பேஸ் கரன்சி சிம்பிளில் தான் நமக்கு அந்த அமௌண்ட் காமிக்கணும் அப்படின்னா எஸ் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மல்டி கரன்சி யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நோ கொடுத்தோம்னா எந்தெந்த கரன்சி மூலயமா நம்ம பொருளை வாங்கியிருக்கோம் விக் வந்துருக்கோமோ அந்த கரன்சி பேஸ்லேயே நமக்கு என்ன பண்ணும் ரிப்போர்ட் வந்து ஷோ ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஃபைல் ஆஃப்டர் எக்ஸ்போர்ட் இது இந்த இடத்துல எஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண உடனே என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பிடிஎஃபாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸாம்பிளாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸலாக இருந்தாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்போர்ட் பண்ண அடுத்த செகண்டே ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கும் நோ கொடுத்தோம்னா என்ன பண்ணும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதோடு இருக்கும் நம்மளே போய் என்ன பண்ணும் அந்த பாத்தில் போயிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து ஷோ கிராஃப் இன் மந்த்லி ரிப்போர்ட் ஸோ மந்த்லி ரிப்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் ஒரு கலர்லேயும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ஒரு கலர்லேயும் வந்து கிராஃப் கான்செப்டில் காமிக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஓச்சர் போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே சேல்ஸ் போட்டேனா என்னான்னு தெரில ஸோ போடல ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஸ்டாக் சம்மரியில் போயிட்டு பார்க்கும்போது கீழே வந்து கிராஃப் காமிக்குது பாருங்கள் இந்த கிராஃப் வேணானா நம்ம அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் நோ கொடுக்கணும் இப்போ நான் நோ கொடுக்குறேன் காமிக்கு தான் பார்க்கலாம் நோ கொடுத்துட்றேன் டிஸ் ஸ்டாக் சம்மரி இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த கிராஃப் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸே இல்லை பாருங்கள் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு கிராஃப் வேணும்னா எஸ் வேணானா நோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் செப்பரேட் மெனு ஃபார் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் எஸ் கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஸ்டாக் சம்மரி அப்படின்னு வருது ஃபைனல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு வருது இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எஃப் டுவெலில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல நோ கொடுத்தேனா என்ன பண்ண எனக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு ஸ்டாக் சம்மரி அதை மாதிரி வரும் இங
இப்போ நான் எஃப் டோலில் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ கொடுக்குறேன் நோ கொடுத்தா என்ன பண்ணோம்னா கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு ஷோ ஆகும் இப்போது கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு ஷோ ஆகும் அதர்வைஸு ஷோ ஆகாது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் பேனல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் ஆப்ஷன்ஸ் 